りした。できできできてます。あたことのラギネと。あぴんとおとおとおとしゃぶしゃぶ。あおと。今までラストバルチルンくんの一度できちゃうべんない。あまりあまり調子ま。お、oh, sorry。मानसिक আমি আপনাকে হেল্প করছি আপনি রিকশা উঠিয়ে দেন আপনাকে আমি আমি চলে যেতে পারি না আমি আপনাকে পৌঁছায় দিচ্ছি না দাঁড়ান আপনাকে আমি রিকশা করে দেই এই মহা আমি আপনাকে জাস্ট রিকশা করে দিচ্ছি আসেন তার সাথে আসেন थैंक यू এখানে দাঁড়ান সাবধানে 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 এই পথে রিকশা সাবধানে সাবধানে উঠবেন আপনি ঠিক আছেন তো मन आलो दिए जीवन कलिडेंट हो তার অপোজিট সাইডে আমার একটা রেস্টুরেন্ট আছে আমি সেটা দেখা শোনা করি আমি অর্পিতা বনানিতে একটা फ्लावर শপ আছে আমার প্রতিদিন সেখানেই যেতে হয় তাই নাকি ফজা কোয়েন্সিডেন্স সাবধান আপনি হাসছেন যে ফুলের কথা শুনে কি আপনার হাসি পেল আপনি ফুল ভালো লাগে না 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 ফুল ভালো লাগবে না কেন ফুল কারো ভালো লাগে না এমন কোন মানুষ আছে নাকি মানে আপনার এই কথা শুনে ছোটবেলায় একটা কবিতার কথা মনে পড়লো জোটে যদি মোটে একটি পয়সা খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগে দুটি জুটি জোটে অর্ধেক তার ফুল কিনিও হে অনুরাগী মানে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মনে হয় আমাদের দুজনকে দেখে কবিতারা লিখেছিলেন श्वास <laughs> 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 अरे क्यों लो? 
বসো বসো এখানে বসো দেখি দেখি আমি দেখি একটু বসো আস্তে আস্তে কোন কথা শুনতে চাও না মাঝে মাঝে মুরুব্বীদের কথা শুনতে হয় দেখি তার বাদে আপনি মুরুব্বী সেটা বলছেন রূপ গন্ধে কি বয়স বোঝা যায় না বয়স তো একটু বেশিই মনে হবে আহ লাগছে আচ্ছা দেখছেন এই জায়গায় আচ্ছা ঠিক আছে একটু লাগতে পারে জাস্ট দাঁতে দাঁত কামড় দিয়ে রাখো বেশি লেগেছে না পাটা আস্তে আস্তে রাখো আমার মনে হয় এখন ঠিক হয়ে গেছে সত্যি হ্যাঁ হ্যাঁ নামাও দেখো বিশ্বাসটা করো অন্ধ মানুষটাকে এবার ঘোরা করে আপনার ষোলকলা পূর্ণ হবে চলো কি হলো আমার হাতে নোংরা আছে নাকি হাতটা ধরা যাবে না বন্ধুর নোংরা হাতেও যে নির্ভরতা থাকে পৃথিবীর আর কোনো হাতে সেই নির্ভরতা থাকে না তাহলে সেই নির্ভরতাটুকু রাখা হোক ঠিক আছে খুব মিষ্টি একটা গন্ধ আসছে তাই না এদিকটা কোথাও কোথায় কাশফুল আছে হবে হয়তো আপনার ভালো লাগছে খুব ভালো লাগছে কেন যেন মনে হচ্ছে এদিকটা কখনো এসেছিলাম আপনি কিন্তু চাইলে আমাকে তুমি করে বলতে পারেন আমার রূপগন্ধ বলছে আপনি আমার মুরুব্বী হবেন বোধহয় আমি তো চাই তুমি বলতে কিছু মনে করো কিনা তাই সংকোচ করছিল তোমার ওই মুখের হাসিটা না আমি যদি প্রেমিক হতাম তোমার তাহলে শুধু হাসিটা শুধু সারা জীবন তোমার সাথে থেকে যেত তুমি একটু বসো আমি আসছি হ্যাঁ বেশি লাগবে না তোমার জন্য ছোট্ট একটা সারপ্রাইজ আছে আর একটা আর একটু বড় সারপ্রাইজ 
এখনই দেখতে পাবে এটা আমার কাছে দেখি রঙিন ভাবতে খুব ভালো লাগে তোমার সম্পর্কে আমি অনেক কিছুই জানি না অবশ্য আমার সম্পর্কে তুমি কিছু জানো না বন্ধুত্বের জন্য শুধু আমাকে জানা কি যথেষ্ট না তোমার কথা বলো আমার কথা কি মা বাবা ছোট একটা ভাই আছে আর এই রেস্টুরেন্টটা এই নিয়ে আমার জীবন অবশ্য আমার জীবনে একটা নতুন মানুষ এসেছে আচ্ছা কি খাবে বল কফি খাই প্লিজ ডিনারে আর কিছু খাবো না শুধু কফি আর কিছু না না শুধু কফি তুমি না একদিন আমার বাসায় চলো আমি তোমাকে রান্না করে খাওয়াবো চলাফেরা করতে পারি না অন্ধ কেমন চলে মামা ক তোমাকে কতবার বলেছি একা রাতে বের হওয়াটা তোমার জন্য নিরাপদ না 
আগে কখনো এমন হয়নি তো আগে কখনো হয়নি বলে যে হবে না তা তো নয় আমি যদি সময় মতো না পৌঁছাতাম সময়টা অনেক বদলেছে অল্পী বাসায় কাউকে দেখছি না আমি একাই থাকি মা ছিলেন কিছুদিন এখন ভাইয়ের বাসা চলে গেছে তুমি তো ওনাদের সাথেও থাকতে পারো আমি কারো বোঝা হয়ে থাকতে চাই না অপু তুমি যখন অপারগ হয়ে যাবে তখন তুমি সমাজের কাছে বোঝা হয়ে যাবে তোমার কাছে মানুষগুলো তোমার থেকে অনেক দূরে সরে যাবে আমি ভালো আছি তো আমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না আমি বুঝতে পারছি তোমার ইমোশন একটা কথা বলি তুমি এভাবে একা থেকো না আমি তোমার সাথে থাকতে চাই সারা জীবন সব সময় মানে কি তুমি আমার সাথে কিভাবে থাকবে তোমার তো কত কাজও আছে আর বাবা এ থাকা সে থাকা নয় বিয়ে করে থাকো তিন মাস আমার সাথে দেখবে আমি বোঝা হয়ে গেছি তোমার আর আমার সম্পর্কটা তো কত সুন্দর উপর তুমি কেন মোহ দিয়ে এটাকে নষ্ট করছো এটা কোনো মোহ না আমি তোমাকে চাই মন থেকে চাই একটা সাদা চড়ি ছাড়া দুই কত ভাবতে পারে না আমি তো বাকি দশ জন মেয়ের মতো না উপু আমি তো তোমাকে ঠিক মতো কখনো দেখিও নি আমি জানিও না তুমি দেখতে কেমন আমি তো নিজেকে সামলাতে পারি না তুমি কিভাবে আমাকে বিয়ে করার কথা বলো তুমি আমার কথাটা শোনো না শোনো শোনো তুমি না আমাকে বলেছো মনের চোখের শক্তি দেহের চোখের শক্তি চাইতে বেশি তুমি আমাকে দেখতে পাও না সেই চোখ দিয়ে আমি আমার চোখ দিয়ে তোমাকে সারা পৃথিবী দেখাবো জীবন আসলে এক একজনের এক এক রকম আপু আমরা জীবনের ছক আঁকি একভাবে আর সৃষ্টিকর্তার আমাদের জন্য হয়তো প্ল্যানই থাকে অন্যরকম তুমি কষ্ট পেও না আমার জীবনের গল্প শুনলে হয়তো তোমার একটু হলেও শান্তি লাগবে চলো তোমাকে আমার জীবনের গল্প শোনাই তোমার মতো আমারও একটা সুন্দর জীবন ছিল ছিল কত স্বপ্ন কত আশা আর নিজেদের মতন তৈরি করা একটা জীবনের ঝক তোমার মতোই এক বক অবোজ ভালোবাসা ছিল আমাদের ওর চাকরি হওয়ার পরে দুজন মিলে ডিসিশন নেই যে বিয়ে করব। তখনই হঠাৎ করে একদিন কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল শুধু গাড়িওয়ালার দোষ আমি দিব না
সাকিব ও সেদিন এত রাফ চালাচ্ছিল আনন্দে আত্মহারা ছিল সে বয়স কম তো বুঝিনি আমরা যদি সেদিন হাতে আর একটু সময় পেতাম অপু তাহলে জীবন আজকে অন্যরকম হতো যদি সেদিন কেউ একটু হসপিটালে নিয়ে যেত আমি তাহলে হয়তো সাকিবকে বাঁচাতে পারতাম আমি যদি তোমাকে কোথাও নিয়ে যেতে চাই তুমি যাবে আমার সাথে যাব তুমি কাঁদছো অপু কই না তো আমি কাঁদব কেন আমি জানি তুমি কাঁদছো তুমি একটু বসো হ্যাঁ আমি ডক্টরের সাথে কথা বলে আসি তা খুব বেশি লাগবে না সত্যি কথা বলতে কি আসলে উনি আমার পুরাতন পেশেন্ট ওনারা আমার কাছে নিয়ে আসছিল একটা দুর্ঘটনার পরেই আসলে নির্দিষ্ট সময় নিয়ে আসতে পারে নাই যে কারণে আসলে ওনার কিছু চোখের পর নিয়ে ইঞ্জুরি হয়েছে যে ইঞ্জুরিটা আসলে রিকভারি করা কোনোভাবেই সম্ভব না আসলে ওনার অপটিক নার্ভগুলি এত ইঞ্জুরি ছিল যে সেটা রিকভারি করা খুবই অসম্ভব ব্যাপার এটাকে আমাদের ডাক্তারি ভাষায় বলে চক্ষু দান করে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো সেখান থেকে তাও এটা অনেক কিছু ব্যাপার থাকে যেমন অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা থাকে টিসুগুলি ম্যাচিং এর ব্যাপার থাকে তারপরে এটার লিগালিটির ব্যাপার থাকে অনেক কিছু আসলে মেনটেন করতে হয় খরচের ব্যাপারটা আমরা বাদই রাখলাম আচ্ছা জীবিত কেউ যদি কর্ণিয়া দিতে চায় সেটা কি দেওয়া যাবে এটা আসলে খুব দূরহ ব্যাপার কেউ আসলে কারো চক্ষু দান করে না যদি আমার চোখটা ওকে দেই অন্তত একটা এইটা লিগ্যালিটির পক্ষে সম্ভব না দেখেন না ডাক্তার প্লিজ আমার টিস্যুটা যদি ওর সাথে ম্যাচ করে তাহলে তো হলোই চক্ষু দান করে যায় তাইলে উনি হয়তো সেটাকে আমরা রিকভারি করার চেষ্টা করব আপনি ডোনার ম্যানেজ করার একটু চেষ্টা করেন কাউকে পাওয়া যায় কেন ডোনার মাথা ঠিক আছে হ্যাঁ এত টাকা আমি কই পাম আচ্ছা তুই টাকা দিয়ে কি করবি তুই এমন কাউকে চিনিস তুই কিছুদিনের মধ্যে মারা যাবে আমার একজন আইডোনার লাগবে একটু ব্যবস্থা করে দিতে পারবি 
चोक फिर कान्ना बहादुर बाच्चा बाबा मन खराब कर चिंता करिस ना बाबा देखी जो मेटरिडेंट हो मे ठीक हो गए प्राश्चित हेलो एत रत हो गए तुम एख घुमाओ नहीं घुमाओ शुद्ध शुद्ध मिथ्या क्यों दो तुम तो कखो सम्भव ना कि सम्भव ना से सबकिबलेम घाटे मरा बुझो जीवन मायर कुल कदम पर्या बस कबरे 
কিন্তু একটা কথা দোষ ও কবরে যাকার যাই কিছু করুক সে টাকা 1 কোটি টাকাই চায় আর পাগলের মতো কি কি জানি বীর 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 করে পার কিচ্ছু বুঝি না 1 কোটি টাকা 1 কোটি টাকা এডি খালি বুঝি আচ্ছা ঠিক আছে আমার অত কিছু বোঝার দরকার নেই ওর টাকা লাগবে আর আমার লাগবে হচ্ছে কর্ণিয়া তুই কিন্তু ডোনারকে হাতছাড় করবি না মজা রাখিস আর যোগাযোগটা ঠিক করতে রাখিস ঠিক আছে আমি একটু এটা ওর ভিতরে জানাই ওকে দস তুই ওর ভিতরে সাথে কথা বল বাকি এটা আমার জানা আমি বিড়াল লয়ে কথা কইতেছি হ্যাঁ রাখি আজ যদি ফিরে না আসি এমন উল্টো পাল্টা কথা বলতে হয় না কি বলছো তোমাকে দেখার সাথে অধরাই থেকে যাবে তোমাকে অবশ্যই ফিরে আসতে হবে আমার জন্য অন্তত ফিরে আসতে হবে না হলে তার আয়োজন কি ছিল বলো আমি চোখ খুলে সবার আগে তোমাকে দেখতে চাই সবার আগে অবশ্যই দেখবে আমি অপশন থিয়েটারের পাশেই থাকব কোনো টেনশন করো সিস্টার ডোনারকে কি অপশন থিয়েটারের দোকান আছে হ্যাঁ হ্যাঁ सन्नास घटना सुन अबाइज बुझाई তো সাগর পুলিশ এসে যাও যাও না পুলিশের কাছে যদি যাস তাহলে ওই বুইরা সহ তোরে আমারে পুলিশের থানার ভিতরে ধরে রাখবে পুলিশ আমার ঘরে ধরবো কেন আমার নামে কোনো মামলা আছে আমার নামে কোনো মামলা আছে আর ওই লোকটার টাকা দিছিস না অ্যাডভান্স দিছিস না আমি এখন ধরার বাবু কই তুই বুঝতেছস না চল আমার সাথে চল দোস্ত তুই যা যা বলবি আমি তো সব কথা শুনব কিন্তু আমি কোনো পুলিশের জানার মধ্যে আমি যাইতে চাই না পাপ শোন শোন তো যাইতে হবে না তুই এখানে থাক তুই অপারেশন সেন্টারের বাইরে থাক আমি পুলিশের কাছে যাচ্ছি কিন্তু তুই এখানে থাকবি নড়বি না কিন্তু বলে দিলাম दागीबादे लड़ाई कर
কাকুই খুঁজছেন ওপু আছে আসছে 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 ওপুকে দেখো আমি ওকে আগে দেখার কথা বলছি হ্যাঁ আসছে আসছে উনি আসছে উনি আসছে দেখতে পাচ্ছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন আপনি চিনতে পাচ্ছেন দেখেন উনি কিনা চিনছেন আপনি আস্তে 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 আপনি কাকে জানা ধরছেন আপনি তো ওয়ার্ড বয়কে ধরছেন শান্ত হন শান্ত হন শান্ত হবার চেষ্টা করেন আমি তোমাকে বলেছিলাম না রোগ গন্ধ বলতে একটা জিনিস আছে আমি তোমাকে চিনবো না তুমি আমাকে নতুন করে বাঁচতে শেখালে ওপো আমার তো মা থেকেও মা নেই আর যে মা আমার অন্ধকার পৃথিবীটাকে রঙিন করে দিল তার ঋণ আমি কি করে শোধ করব মার ঋণ কখনো শোধ করা যায় না ওর আচ্ছা তোমার সাথে যে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছিল যে মানুষটার জন্য তোমার এত ক্ষতি হলো তোমার প্রিয় মানুষটাকে হারালে সে মানুষটার প্রতি তোমার কোনো ক্ষোভ হয় না না কারণ আমার কাছে মনে হয় দোষটা তো আমাদের দুজনেরও ছিল দেখো সেদিন আমার আর সাকিবের কিছু না হয়ে ওই লোকটারও তো কিছু হতে পারত শুধু শুধু পুলিশে ঝামেলায় যে কি লাভ বল তাতে কি আমার চোখটা ফেরত পেতাম না সাকিবকে আচ্ছা তুমি এসব কেন জিজ্ঞেস করছো বলো তো মানুষের জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত আসে যে সেটাকে কনফেস করতে না পারলে তার জন্য অন্তর্ধনে ভুগতে হয় আমি সেরকম কিছু মুখোমুখি হয়েছি কি হয়েছে তোমার বলো তো আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না তোমার তোমার সেদিন যে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছিল না সেটা যার সাথে হয়েছিল যে গাড়িটার সাথে হয়েছিল সেটা আমার গাড়ি ছিল আমি ড্রাইভ করছিলাম তুমি মিথ্যে বলছো না মিথ্যে বলছি না তুমি সেদিন আমাকে সেই দুর্ঘটনার গল্প বলছিল না তখন আমি বুঝতে পারছিলাম যে সে গাড়িটা আমার ছিল সত্যের মুখোমুখি হতে আমার একদম ভয়নি ঘটনা ঘটার পর আমি যখন বেরিয়ে আসলাম তোমরা রাস্তায় পড়েছিলে সাহায্য করতে এগিয়ে যাব রাস্তা এত মানুষ কি করবো কিছু বুঝে উঠতে পারতেছিলাম না ভীষণ ভয় পেয়ে যাই ভয় পেয়ে আমি গাড়ি নিয়ে তখন ওখান থেকে পালিয়ে যাই একটু পরে যখন সাহস সঞ্চার হলো ভয়টা কাটলো আবার যখন ফিরে আসি এসে দেখি তোমরা নেই তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেদিনের সেই ঘটনাটা আমাকে প্রতি রাতেই দুঃস্বপ্নের মতো তারা করে 
কোনো কিছু কুল কিনারা পাই না পুলিশের কাছে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু পারিনি সবকিছু বলতে চেয়েছিলাম সাহস হয় আমি জানি আমি জানি আমি যে অপরাধটা করেছি সেটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ এর কোনো ক্ষমা হয় না পারলে ক্ষমা করে দিও জীবনটা যদি এমনই হতো তাহলে কেন এবার স্রষ্টা তোমার সাথে আমার আবার দেখা করানো কেন এবার তুমি আমার চোখের আলো ফিরিয়ে দিল যদি যেতেই চাও এই পরাচক সাথে নিয়ে যাও একবার তোমার জীবনটা ধ্বংস করে পালিয়েছ আর পালিয়ে যেও না প্লিজ